šalji sada što prije da radim. Nema borbenih aviona na supposed to be on non-deployment status because um, I'm part of the UCF ROGC program and so I really wanted to come and figure out what this, um, this country is all about so I volunteered to join. So, so you said, explain what that is, what the program is so they okay. understand. The ROGC program, so it's a program to um, to join the, the army as a commission officer. So I enlisted first, um, so I enlisted came to the National Guard, then I joined the ROTC program to, um, to commission as a second lieutenant. And because of that, I'm not supposed to, uh, I'm on non-deployment status, so I'm not supposed to be going anywhere, but the ROTC and my unit has allowed me to come to this mission. So here I am. Good evening, I'm Boynik Boy Nick Željko Vuk from the Operative Unit of the Stožer. Stožer is a Časnik for the service. In this opportunity, the service will be immediate response to the service in front of the Stožer. Evo, počinje, odnosno počela na velika vježba. Šta to znači za Hrvatsku i zašto su zapravo ovakve velike vježbe biti? Pa, kao što su sami rekli, vježba Immediate Response dio je jedne još veće vježbe. Republika Hrvatska kao zemlja domaćina, ujedno i jedna od transitnih zemalja, u ovoj prilici ima višekratnu korist. Prva je, naravno, prvenstveno za oružne snage Republike Hrvatske, koje imaju priliku uježbavati svoje standardne postupke, procedure sa vojskama zemalja saveznika. Kao što vam je poznato, danas je po prvi put u Republiku Hrvatsku stigao protizračni sustav Patriot, gdje ćemo imati prilike za naše častnike iz PZO postrebi da vide kako sustav radi, na koji način taj sustav funkcionira i gdje će moći razmijeniti steći da pače nova iskustva. Pored sustava Patriot imamo priliku uvježbavati sa topičkim postrebima na oženi strane Sjedinog američkih država i slovenske vojske. Po prvi puta ćemo raditi na način da će tri vojske raditi topničku, jedan dio topničke vježbe. Meni je to osobno jako drago jer sam po lokaciji inače top. Generalno Republika Hrvatska ima i ekonomske koristi, zato je sve postojeme koje dolaze u Republiku Hrvatsku na ovakvu veliku vježbu moraju biti samodostatni. Konkretno u ovom slučaju snošte sve svoje troškove. Pored toga, kao što ste sad imali prilike vidjeti, avioni koji stječu, koji dopremaju postrojbe. Prošli tjedan smo imali situaciju u Gaženici gdje su dopremljena sredstva, koriste se naše luke, civilne tvrke pružaju potporu u smislu transporta i ostalih sredstava, odnosno potpore od same vježbe. Vježba na zemlještu treba početi 17. i traje od 17.5. do 2.6. Kao što ste imali prilike u proteklom vremenu vidjeti, sama aktivnost traje od 14.4. Znači, skoro pa mjesec, dana, mjesec i pol. Pa očekuje se možda uskoro da će i ovo hrvatski vojnici otišli isto tako, na primjer, u SOD odraditi isto ono vježbu? Pa u sklopu ovog ciklu sa vježbi u biti hrvatski vojnici će išći na vježbu u Mačevsku, gdje ćemo imat, gdje će se uputit jedan vod mehaniziranog pišašta na patrije ozidima i postojbe ZZP-a koji će pružiti logističku potporu ne samo hrvatskim vojnicima, nego i vojnicima savničkih zemalja, prvenstveno po pitanju goriva i transporta. 